水滴是刘慈欣的科幻小说《三体二：黑暗森林》中提到的，由三体文明使用强互作用力材料所制成的宇宙探测器。因为外形与水滴相似，所以被人类称之为“水滴飞行器”。它对电磁波的反射率为百分之百，且绝对光滑，温度处于绝对零度，强度高达太阳系中最坚硬的材料的百倍以上的坚硬外壳。在飞行时，水滴甚至可以毫不减速地做出违反动量守恒定律和角动量守恒定律的锐角转向。在末日之战中，仅一个水滴就摧毁了人类大部分的太空武装力量，并在之后封锁了太阳的电波放大功能。那么，人类能够制造出这样的飞行器吗？最近，西工大又搞了件大事，他们从沙漠里找到灵感，在飞行器减阻方面实现突破性进展，让三体水滴飞行器有望变成现实。大家好，欢迎来到星球热点。国家大事从不缺席，舆论场中抽丝剥茧，聚焦独家中国资讯。点赞加关注，带你用不一样的视角读懂中国故事。三月二十七日，西北工业大学空天微纳系统创新团队在飞行器减阻方面取得突破性进展。该团队通过模仿中国库姆塔格沙漠特有的蛇状分型沙笼结构，设计出仿沙笼蛇形多层分型减阻微纳结构。该结构减阻率较之前国际报道的最高水平提高了百分之五十二，减阻风向摄动角度从三十五度增加到了六十度，减阻性能已突破半世纪以来小类气动减阻技术性能极限。减阻是航空航天领域长期关注的焦点，不仅影响着飞行器气动外形设计与布局优化，在能源价格飙升的当下，更对飞行器节能减排、降低运行成本有着重要的应用价值。一架飞机在飞行的过程中，最大的阻力来自哪里？飞机表面摩擦阻力占到了总阻力的百分之五十。在过去几十年里，国内外科学家围绕减少飞行器的摩擦阻力进行了大量研究。除了改进气动外形设计，科学家们还试图改变飞机表面微观结构来实现减阻，比如给飞机贴膜，这不是一般的膜，而是仿生的鲨鱼皮。鲨鱼皮表面有很多细小的皮瓣，形成了一层非常微小的齿状结构。鲨鱼在水里游动的时候，细齿周围就会产生一个个小的漩涡，这些漩涡会巧妙地将鲨鱼向前推，同时细齿向尾部倾斜。这样就可以引导水流，绕着鲨鱼的身体向后流动，大大减少了阻力。科学家仿造鲨鱼的皮肤，制造了鲨鱼皮泳衣。两千年的悉尼奥运会上，十八岁的索普向世界展示了鲨鱼皮的威力，一举打破三项世界纪录，拿到三块金牌。在这一届奥运会上，新创造的十四项游泳世界纪录中的十三项纪录都穿着鲨鱼皮。两千零八年北京奥运会的水立方。九天打破二十五项世界纪录。两千零九年的罗马世锦赛，三十一项世界纪录被先后四十三次打破，因为他们穿了更新一代的鲨鱼皮。这就是科技的力量，以至于两千零九年的七月，国际泳联宣布全球禁用鲨鱼皮。那如果把鲨鱼皮用在飞行器上呢？如汉莎航空技术公司通过仿生鲨鱼皮研制出一款飞机贴膜。经试验，应用于波音七四七杠四零零飞机上，可有效降低飞行摩擦阻力。据汉莎航空官网披露，使用了该款贴膜的飞机，每年可少用三百吨燃料，减少约九百吨碳排放，节省成本二十万欧元。但是，鲨鱼皮在空中远远没有在水中的游刃有余。科学家们发现，一旦风向改变了，鲨鱼皮的气动减阻性能就不行了，阻力又上来了。为此，空天微纳系统教育部重点实验室主任岳伟正教授与何阳教授团队在国家自然科学基金重点项目支持下，经过长期比对分析，基于相似准则提取条件特征，最终在茫茫沙漠找到了解决方案。为什么会选择沙漠作为仿生对象？何阳教授解释道：“沙粒在风的搬运堆积下自然形成沙垄，并在沙垄表面形成了具有一定起伏规律的地貌结构。”而自然界遵循最小阻力原则，即所有的物质都会沿着最小阻力路径运动。这说明风在通过这些地貌结构形成的路径中时，能量损失最小，也就意味着这种沙垄结构表面对风的阻力最小。此后五年，团队多次前往新疆、甘肃、内蒙的沙漠地形开展实地考察。
，分析沙丘形态、沙垄结构、沙粒特征等，掌握了大量第一手数据，最终选定库姆塔格沙漠作为研究对象。库姆塔格沙漠横卧于阿尔金山与罗布泊之间，受独特地形影响，八级以上大风天数占全年近三分之一，而且风向不固定，因此沙垄表面形成了世界独有的蛇形分形结构。这就是大自然给出的降低风阻的最优解。洞悉了自然的秘密，要想学习模仿、进行复制，却不是一件容易的事情。仿生材料的制作是纳米级别的，细菌已经小到需要用显微镜才能发现。单个细菌直径大约是五微米，而一纳米是零点零零一微米。也就是说，要把一个细菌再分成五千份之后，才是一纳米。中国的科研团队使用了微机电系统的芯片制造技术，又自主研发、设计，搭建了国际首座高分辨率微纳减阻测量风洞，最终设计出了仿沙垄蛇形多层分型减阻微纳结构，减阻率较之前国际报道的最好水平提高了百分之五十二，突破半世纪以来气动减阻的技术极限。下一步。团队将通过科技成果转化，让科研成果在大飞机、高铁、风力发电等多个领域投入使用，为节能减排提供新的解决方案。接下来，小编为大家分享西工大在航天领域取得的最新突破：发射正常，机翼尾翼展开正常，螺旋桨最大功率推进，姿态改平正常，开始巡航。到达目标上空，发现目标，目标锁定成功，完成打击。伴随着这一连串的指令，西工大无人系统技术研究院相关团队的大仰角弹射长航时有损管射折叠翼无人机接连图像末置倒闭环试验成功。管射折叠翼无人机是近年来兴起的新型巡飞与精确制导装备，由于考虑便携性和灵巧性。管射折叠翼无人机采用储存、运输、发射一体，发射管的有限空间约束，极大限制了无人机机翼尺寸，从而影响了折叠翼无人机气动性能，是一门螺丝壳里做道场的艺术。西工大无人系统技术研究院昌明老师说：“单次折叠的串列翼布局是国际上主流的折叠翼无人机布局形式。经过长期研究，昌明老师团队发现。”串列翼布局对于有限尺寸的发射管来说，机翼面积更大些，但是受发射管长度限制，机翼展显比不高。而且随着弓角的增加，串列翼布局的前后翼远距气动耦合诱导阻力增加的很快。串列布局的折叠翼无人机最佳升力系数不高，升阻比也较低，并且很难再有所提升。这意味着飞行器平台的飞行性能被这个天花板牢牢压制。因此，这也就成为了折叠翼无人机技术发展的瓶颈。老师，是不是单次折叠真的是最优方案？在经历了无数次实验失败和方案重推后，团队研究生向昌明老师提出了质疑。在日以继夜的分析是非数据和反推动力学模型后，团队发现，多次折叠方案中 ，Z 型折叠总体上能够满足设计要求，但是其技术资料极少。其核心是高动态变体结构的气动结构和动力学精确建模与预报技术，终于在团队不断攻关下，成功提出了气动结构协同的大展显比折叠翼无人机设计技术，首次将中国由陆到空、由海到空折叠翼无人机升阻比大幅提升，将中国巡飞平台的气动性能提升到了一个新的平台。在成功完成大展显比折叠翼无人机设计后，研究团队又将目光投向了海空跨域飞行。由陆到空，由海到空是折叠翼无人机的主要跨域路径，而基于海面、陆地的高仰角发射飞行是约束折叠翼无人机使用范围的技术瓶颈。研究团队通过探明折叠翼面瞬时变体中的粒系生成机制，揭示了变体几何布局。动力拓扑、气动力系架构、高仰角起飞、瞬时转弯等十变耦合机理，突破了水面摇晃态垂直发射气动力系拓扑结构变体重构技术，实现有损长航时折叠翼无人机国内首次深水释放、水面漂浮垂直冷发射无人机自主飞行验证与首次电动后推螺旋桨陆地垂直冷发射折叠翼无人机自主飞行验证。好了，今天的内容到这里就结束了。对此你怎么看？欢迎在下方留言分享。
。如果你喜欢小编的影片，还请大家多多点赞、转发，让更多的人一起见证中国进步。关注我的频道，这样既能回顾往期视频，又不会错过之后的精彩内容。那我们下期节目不见不散。